लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था राइट दिस वाज़ द क्वेश्चन दैट आई गेव यू होमवर्क वन मोल ऑफ एन एसिड इज फाउंड टू कंटेन थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स वन मोल ऑफ फॉस्फोरस आइटम्स एंड टू पॉइंट फोर जीरो ट्वेंटी फोर आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन and you were told to find the empirical and molecular formula if its molar mass is 98 g right chalo to sabne kar liye sawal answers batana shuru karo चलो आंसर्स आने लगे स्नेहा आंचल यशोधरा दिव्यांशु शशांक वेरी गुड वेरी गुड दानिश दिव्यांशु सही आंसर्स हैं विधान सही है समर्थ इज राइट गुड चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया अर्नव स्पर्श गर्व यशस्वी अच्छा ये बताओ बच्चों कि आंसर पहले बताऊं या सॉल्यूशन पहले बताऊं जिन लोगों का आंसर नहीं आया उनके लिए Should I tell the answer first or solution first? Answer. So, look, so your answer is H three PO four, and this is your empirical formula as well as your molecular formula. Dono cheez H three PO four hi hai. Ah, uh, iska solution discuss kar lete hain. So, abhi tak humne jo empirical formula ke questions kare the, usme humko percentages diye hote the. और इन परसेंटेजेस से हम मोल्स निकालते थे और हमारे पास मोल्स का रिलेटिव नंबर आ जाता था तो हमको मोलिकुलर फॉर्मुला या एम्पेरिकल फॉर्मुला मिल जाता था डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन के बाद अब यहाँ पे बेटा अपने को परसेंटेज नहीं दिया अपने को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है ना जैसे हाइड्रोजन आइटम्स का तो वजन दिया है मास इज गिवन और फॉस्फोरस आइटम के मोल दिए हैं ऑक्सीजन आइटम का क्या दिया अपने को नंबर तो किसी भी एक बात याद रखो किसी भी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज रेशियो ऑफ मोल्स या रेशियो ऑफ नंबर या तो अलग अलग एटम्स के मोल्स का रेशियो मिल जाए या उनका नंबर का रेशो मिल जाए तो हमको उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चलता है ठीक है अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें हम तीनों में एक में तो हमको मोल्स ऑलरेडी दे रखे हैं फास्फोरस के हमारे पास मोल्स ऑलरेडी हैं तो क्या हम हाइड्रोजन के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन से बताओ जल्दी कैन वी डू दैट कर सकते हैं ना यही तुमने बेसिक सीखा है तो बस फटाफट से अपन क्या करते हैं अपन निकालते हैं मोल्स तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास तो तीन मोल हाइड्रोजन आ गया अपने पास बेटा राइट वी हैव थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देन दिस इज योर फर्स्ट पार्ट सेकेंड फॉस्फोरस तो अपने को गिवन ही है कितना दे रखा है देखो यहाँ पे कितना दे रखा है फॉस्फोरस वन मोल सो फॉस्फोरस इज वन मोल एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन क्या नंबर तुमको दे रखा है दिस इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिवन टू यू तो ऑक्सीजन से मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा नंबर से मोल्स कैसे निकालेंगे नंबर से मोल्स कैसे आएंगे डिवाइडेड बाय एन ए वेरी गुड तो यू हैव नंबर ये अपन यहां से देख लेते हैं दिस नंबर टू पॉइंट फोर जीरो एट एट Into 10 to the power 24 divided by 
6.022 into 10 to the power 23. If you solve this, you'll get 4 moles. So, what is the ratio of hydrogen is to phosphorus is to oxygen? Is how much? 3 is to 1 is to 4. 3 is to 1 is to 4. Therefore, empirical formula is H3PO4. What is the ratio of this? How many people have done this right? Tell me once again, let me tell you once again. Raise your hand and tell me how many of you did this correctly. Very good. Very good. Let's go. एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला के इसके आगे का प्रोसेस तो सिंपल था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हमको किसकी वैल्यू पता करनी होती है एन की एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो तीन हाइड्रोजन का वेट तीन फास्फोरस का वेट थर्टी वन और चार ऑक्सीजन तो सिक्सटीन इंटू कितना होता है बेटा सिक्सटीन इंटू कितना होता है सिक्सटी वेरी गुड टोटल कितना आएगा ये कितना आएगा टोटल 98. This is your empirical formula mass. Or molar mass, you have given 98. So if the empirical formula mass is 98, the molar mass is 98, then what will be the value of n? 1. n is empirical formula mass upon molecular formula mass, which is 98 divided by 98 which comes out to be 1. Therefore, molecular formula is also H3PO4. And mm -hmm. empirical formula ko once multiply karo ge, to wo hi aajayega. And that is your answer. I hope sabko clear hoga. Uh, jin loon ka answer aagya tha, it's very good. Jin loon ka nahi aaya tha, un loon ko fata fat se solution note down karna hai. Aur iske baad hum loon नई हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब कुछ थोड़ा सा नया आ जाएगा चैप्टर में हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे इसके बाद जल्दी से नोट कर लो बेटा एंड देन वील मूव ऑन टू अ न्यू हेडिंग हाँ अक्षर बेटा आप कर तो ये भी सकते थे कि परसेंटेजेस निकालो और फिर उसके बाद एम्पेरिकल मॉलिकल फॉर्मुला निकालो उससे भी आंसर आएगा बट क्या होता है कि अगर आपके इस डायरेक्ट मोल्स निकालने का ऑप्शन हो, है ना? इफ यू हैव द ऑप्शन टू कैलकुलेट मोल्स, तो आप मोल्स निकाल लो, उससे रिलेटिव मोल्स आ जाएंगे, दैट विल गिव यू योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके? चलो बेटा लिख लिया सब लोगों ने तो यहाँ तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया मोल कॉन्सेप्ट में और तुम्हारा जो अगला टेस्ट है मतलब तुम्हारा जो पहला टेस्ट है उसमें यहाँ तक तुम्हारा टेस्ट सिलेबस में रहेगा है ना दिस विल बी योर टेस्ट सिलेबस जो हमने अभी तक किया है ऑलराइट right. इसके आगे जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो इस टेस्ट में नहीं आएगा आगे के टेस्ट में आएगा टेस्ट टेस्ट आपका बेटा थर्टी ऑफ मे को है so you have your test on 31st of May. 10 days. Hai aapke paas. Hadro beta. Meko aapka message mil raha hai. Chalo. To likho beta. Next heading write down. Concentration units of solutions. Agli heading aapko likhni hai. Concentration units of solutions. Solutions key concentration units. Kya hongi? So, bohat sari type ki units hoti hai. Heading lifli sab logo ne. So, aap logo ne solution kya hoti hai? Pada hoga. ना आप लोगों को 
थोड़ी बहुत चीजें उसके बारे में बताई गई होंगी हम लोग उनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या होते हैं बेटा सोल्यूशन क्या होते हैं वॉट आर सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट इस डेफिनेशन में थोड़ी गड़बड़ रहती है ना फिर इस पर एक और सवाल आ जाता है कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट तो सोलवेंट क्या होता है सोल्यूट क्या होता है तनिष्का सेज होमोजीनियस मिक्सचर वेरी गुड है ना ये ज्यादा बेसिक डेफिनेशन हो जाती है क्या सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ओके ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस अब होमोजीनियस मतलब पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में वट डज होमोजीनियस मीन द वर्ड होमोजीनियस मीन्स दैट इट इज सेम थ्रू आउट यूनिफॉर्म राइट है ना पानी में आप अगर शुगर डिजोल्व कर देते हो या सॉल्ट डिजोल्व कर देते हो तो पानी कहीं से भी देखो एक जैसा ही दिखता है उसमें आपको शुगर पार्टिकल्स या सॉल्ट पार्टिकल्स अलग से नहीं दिखते हैं उसी की जगह अगर आपने पानी में सैंड मिक्स किया तो क्या होगा सैंड आपको अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा दैट इज नोन एज अट्रोजीनियस मिक्सचर तो सोल्यूशन हम उन्हीं को कहेंगे जो होमोजीनियस होंगे ठीक है Things which mix together will be homogeneous. Okay? चलो तो इसको डिटेल में लिखते हैं मैं आपको लिखवा भी देता हूँ लिखो बेटा आ, मैं मार्क कर देता हूँ क्या लिखना है आपको यू टू राइट दिस सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटांसेस उसके आगे इट कंटेन्स सोल्यूट और सोल्यूट ठीक है ये और सोल्यूट है इस तरीके से लिखना है लिखा है जो स्लैश कर गए सोल्यूट और सोल्यूट विच इज और आर डिजोल्ड इन इसको हम काट देते हैं डिजोल्ड इन सोलवेंट और एग्जाम्पल लिख लेना Once you're done writing, let me know. Uh, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो बेटा द अमाउंट ऑफ the amount of solute present in definite amount of mixture the amount of solute present in definite amount of mixture in definite amount of mixture is expressed in terms of concentration to so, solution ke andar jo solute hota hai uski amount ko hum concentration se batate hain ki kitne amount mein solute solvent mein ghula hua hai jaise aap logo ne word day to day life mein use kiya hoga concentrated solution ya dilute but concentrated aur dilute ka matlab kya hota hai usko quantitatively kaise measure karte hain ye hum abhi dekhenge ठीक है किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को रिपोर्ट करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है कैसे कहेंगे कैसे कॉन्सेंट्रेशन यहां तक लिखा सब लोगों ने इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फुल स्टॉप उसके नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सोलवेंट concentration of a solution is the amount of solute present in a fixed amount of the solvent
डन कर लिया यहां तक तो उसके नेक्स्ट लाइन में प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके नेक्स्ट लाइन में द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और ये यहां तक आपको लिखना है ये पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए इसी फॉर्म में लिखना है राइट दिस डाउन कंप्लीटली मोल फ्रैक्शन के ब्रैकेट में फ्रैक्शन कर देता हूं नहीं प्रथम बेटा लास्ट पार्ट नहीं है एनसीईआरटी में देखोगे तो लास्ट पार्ट दिखेगा बट एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं हैं जो हमको पढ़नी है इस चैप्टर में तो वी विल स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल एनसीईआरटी में जरूर ये लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया बेटा सब लोगों ने ये रिमेम्बर यहां तक लिख लिया पीपीएम तक लिखो लिखो जल्दी लिखो लास्ट टू लाइंस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा सेवन तक तो लिख ही लो लास्ट टू लाइंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो इट्स अप टू यू लो इफ इट वाज नॉट क्लियर टू यू कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं देख समझ में आ रहा नहीं दिख रहा आई होप आप सबको दिख रहा होगा डन बाय एवरी वन किसी का बचा तो नहीं लिखने को तो ये बेटा बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इसमें क्या होगा कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम थोड़ा लेट पढ़ेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती हैं जो आगे के चैप्टर्स में आएंगी जैसे नॉर्मलिटी को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे पीपीएम हम पढ़ेंगे इसका यूज हार्डनेस ऑफ वाटर में आता है दिस विल बी स्टडीड लेटर आइदर इन रिडॉक्स और इन हाइड्रोजन ये चैप्टर है आपके नॉर्मलिटी भी रिडॉक्स रिएक्शंस में आएगा अभी ज्यादा फोकस अपना रहेगा मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ये चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा इस पार्ट में स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम लिखेंगे बट दिस इज वेरी रेयरली यूज कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो इस पर डिस्कशन इसलिए हम लोग थोड़ा कम करते हैं तो आई होप सब लोगों ने लिख लिया है ये भी मैं बताता हूँ ये जो सिंबल है ये एक्स नहीं है ठीक है इट्स समथिंग लाइक दिस और इसको हम कहते हैं काय ची मत बोलना इसको ठीक है दिस इज नोन एज काय अब हम एक एक करके इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो हेडिंग है वो आएगी मोलारिटी लिखो बेटा मोलारिटी नंबर वन मोलारिटी 
harsh audio problem hai i think it's not from my end please check your wires baki logon ko to koi dikkat nahi aa rahi audio mein theek hai likho jaldi jaldi likho heading beta molarity ritik beta i am getting your chat है ना तो यू डोंट नीड टू आस्क कि आप चैट कैसे भेज सकते हो मुझे मिल रही है आप क्या लिख के भेज रहे हो ओके मोलारिटी लिखो बेटा इन ब्रैकेट कैपिटल एम मोलारिटी का सिंबल जो होता है वो कैपिटल एम होता है उसकी डेफिनेशन लिख लो मोलारिटी इज डिफाइंड एज मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट the number of moles of solute dissolved in 1 liter dissolved in 1 liter or One liter or thousand ml of the solution. One liter or thousand ml of the solution. लिख लिया. उसके नीचे हम उसका formula लिख लेते हैं. molarity of solution is moles of solute upon volume of solution in liters theek hai to agar solution mein solute ke moles pata ho aur solution ki volume pata ho to hum uski molarity bata sakte hain yahi do cheezon ki humko zarurat hoti hai लिखा दिव्यांशु बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ लिखने का अब तो बहुत सारे लेक्चर्स हो गए अब तक तो स्पीड इंप्रूव हो जानी चाहिए थी अच्छा आ, वैसे तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है हमें मास या वेट ऑफ सोल्यूट दिया होता है तो उस केस में हम फॉर्मूला बना लेते हैं बट हम बेसिक इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे वो फॉर्मूला बनाने में क्या होगा कि हमारा बेसिक प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि अगर वेट ऑफ सोल्यूट दिया हो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हो तो फिर मोलारिटी कैसे निकाली जाएगी तो बेटा देखो हमको मान लो वेट दिया है सोल्यूट का और वॉल्यूम दी है एम में मिली में तो मुझे दो चीजें चाहिए वॉल्यूम तो किस में चाहिए बेटा लीटर में है ना तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे v बाय थाउजेंड दिस विल बी वॉल्यूम इन लीटर इसी तरीके से ये जो वेट है इससे हमको चाहिए क्या मोल्स तो मोल्स कैसे आते हैं गिवन मास अपॉन क्या आएगा बेटा मोलर मास तो ये मोल्स आ गए वॉल्यूम अपन ने लिखी थी v बाय थाउजेंड इन दोनों का रेशो कर देंगे अगर तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा तो वही चीज यहाँ पे की हुई है देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले और उसको वॉल्यूम एम में थी तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके सब्सिट्यूट कर दिया तो हमारे पास मोलारिटी का ये फॉर्मूला आ गया मैं लिख भी देता हूँ वॉल्यूम तुम्हारे लिए मोल्स आर दीज वॉल्यूम इज वी बाय थाउजेंड लीटर्स ये वन ये टू एयर फोर वन अपॉन टू विल गिव यू दिस ये बात समझ में आती है 
हाँ सृजन बेटा इसके बाद आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा ना आई डेंट गेट यू कि ये क्यों पूछ रहे हो कि इस तरह नहीं अदर लेक्चर छोड़े सर तो बच्चों ये बताओ यहां तक बात समझ में आई कैसे करेंगे इसको नोट करो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा विल डू अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन दिस जस्ट नोट इट डाउन यहां से नोट कर लो कि अगर ये कंडीशन दी हुई है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व ये हो गए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हो गई तो हम उसको ऐसे लिख देंगे देर फोर थाउजेंड एम एल वाटर यानी वन लीटर ऑफ वाटर विल हैव दीज मेनी मोल्स तो ये अपनी मोलैरिटी हो जाएगी ये फॉर्मूला बन के आ गया यूज हम ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो बट ये याद रखना बहुत आसान होता है इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे फॉर्मूला लिखो अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं तो मैं एग्जाम्पल्स करके ही जल्दी से समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं देख लिया सब लोगों ने चलो तो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल एनसीआर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको नोट करो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ एन एच इन द सोल्यूशन प्रिपेयर बाई डिंग फोर ग्राम इन इन वॉटर टू मेक टू फिफ्टी एम एल ऑफ सोल्यूशन ये आपको करना है सिंबल वैसे तो याद हो गए होंगे नहीं हुए हैं तो मैं बता देता हूं सोडियम इज 11 Na 23 ऑक्सीजन इज 8 O 16 एंड हाइड्रोजन इज 1 H चलो देखते हैं काफी लोगों ने आंसर देना शुरू किया है लेट्स सी किस किस ने आंसर दे दिया है सृजन ऋतिक तनिष्का अज्ञान ऋतिक पुष्कर आंचल वैभव अक्षत देखते हैं क्या सही है नहीं जिक्षु शशांक तनिष अज्ञान आदित्य शायद थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तुम्हारा आंसर स्पर्श प्रथम विधान आंसर चेक करो हाँ बिल्कुल यूनिट होता है तुम लोगों को यूनिट निकालना नहीं आता क्या कि कोई चीज लिखी है तो उसकी यूनिट क्या होगी यूनिट क्या होगी इसकी मोल्स अपॉन लीटर तो क्या हो गई मोल्स पर लीटर ये यूनिट है ग्राम पर लीटर कैसे होगी वेट थोड़ी किया डिवाइड हाँ चलो तो सॉल्यूशन बता देता हूं मैं करना क्या है देखो बेटा ये आपको गिफ्ट देखो प्रोसेस वो ही है सबसे पहले देखा करो तो मैं दिया क्या है गिवन क्या है मास ऑफ सोल्यूट क्या है सोल्यूट एन एच कितना दे रखा है फोर ग्राम अच्छा मोलर मास ऑफ एन एच बता सकते हो आप कितना आएगा मोलर मास ऑफ एन एच जो है कितना आएगा फोर्टी वेरी गुड इतना करने के बाद मोल्स आ गए आपके पास फोर बाय फोर्टी दैट इज जीरो पॉइंट वन मोल मोल्स आ गए 250 फिफ्टी एम एल को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव लीटर आ जाएगा ये बस अब डिवाइड करना है दैट इज ऑल यू नीड टू डू मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको दिस इज योर सोल्यूशन
तो ये टाइप सॉल्यूशन लिखना है या मैं जो सॉल्यूशन बताऊं वो लिखना है तुमको मैं तुम्हें चॉइस दे देता हूं वो लिखना चाहो वो लिख लो नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 फिफ्टी एम एल विच इज जीरो पॉइंट टू फाइव लीटर्स देर फोर मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम which gives you molarity as 0.1 upon 0.25 that's your molarity 0.4 moles per liter likhte hain ya isko hum molar bhi kehte hain you call this as molar 0.4 molar चलो तो दोनों में से जो भी अच्छा लगे फटाफट से नोट डाउन कर लो आपके पास दो वेज हैं लिखने के ठीक है मोलर इज यूनिट बेसिकली मोल्स पर लीटर को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम मोलर कहते हैं ठीक है यू विल सी इट रिटर्न एज लाइक दिस मैं बता देता हूं तुम चाहो तो इसको नोट करके लिख लेना जीरो मोल्स पर लीटर is also written as 0.4 capital m and this capital n is read as molar which means moles per liter matlab ek hi hota hai theek hai ye baat samajh mein aati hai 0.4 moles per liter ko 0.4 m likh dete hain short mein padhte waqt read karte waqt उसको कहते हैं हम 0.4 मोलर इसको रीड करोगे आप 0.4 मोलर ऑल राइट हाँ रितिक बेटा आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर आपको याद रखना आसान लगता है तो सृजन मैंने तो पढ़ाया नहीं मोलर बेटा आई डोंट नो व्हाट मोलर इज मोलर पता है अभी तक तो मेरे को किसी दिन पता चलेगा तो आपको बता दूंगा कि मोलर क्या होता है है ना लेट्स नॉट रन हेड ऑफ द क्लास अगर आपने पढ़ लिया है तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इफ आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट मोलेलिस बच्चों ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम नहीं है ना तो फिर और सवाल कर लोगे तो मुझे इतना आता है तो और बिफोर यू डू मोर क्वेश्चन मैं आपको एक छोटी चीज और बता देता हूं कभी-कभी आपको अगर मोल्स की जगह मिली मोल्स दिए हो तो आप मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड मिली भी कर सकते हो उससे भी आपको मोलैरिटी मिल जाएगी इसको मोलैरिटी कहते हैं ठीक है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन एम किया क्या हमने मिली मोल्स मतलब थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम को भी थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है इसको फॉर्मुले को लिख लो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली लीटर है ना अभी ऊपर नीचे मोल्स की जगह मिली मोल्स ऑफ लीटर की जगह मिली लीटर कैसे कर दिए ये डाउट तो नहीं है किसी को I'm waiting. है नहीं है या तो हाँ बोलो या नहीं बोलो नहीं है चलो जल्दी से नोट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ लिख लिया बेटा सब लोगों ने चलो तो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन और इस बार आप मेरे को आंसर बताओगे 
उसके बाद में सॉल्व करूंगा ठीक है राइट डाउन दिस 149 ग्राम्स ऑफ के सी एल इज डिजोल्व इन टेन लीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन डिटरमाइन दी मोलैरिटी ऑफ दोल्यूशन आपको मोलैरिटी बतानी है कि क्या होती है बेटा मिली मोल्स अपॉन मिली लीटर भी मोलैरिटी ही है सेम चीज है मोलर ही कहेंगे उसको भी कर लिए सॉल्व सॉल्व लोगों ने ठीक है तो कुछ नहीं करना था आपको बस क्या करना था कि मोल्स निकालने थे केसीएल के वॉल्यूम आपको डायरेक्टली दिया हुआ था राइट यही किया सब लोगों ने आंसर्स में कोई दिख रहे हैं ज्यादातर लोगों के और सही दिख रहे हैं शशांक आपका थोड़ा गलत है चेक करो एक बार सोल्यूशन आपका तो देखो बेटा करना क्या था KCL का वेट दे रखा था 149 ग्राम KCL का मोलर मास हम निकालेंगे तो 74.5 ग्राम आ जाएगा तो गिवन मास बाय मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स दीज आर मोल्स ऑफ KCL दो और मोलैरिटी चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स वॉल्यूम को दे रखी थी यहाँ पे 10 लीटर तो इसको लाके हमने यहाँ पुट कर दिया तो वी गेट 0.2 मोलर रीड कर दो या 0.2 मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दैट इज योर आंसर कितने लोगों ने सही किया था मैं देखना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन पे हैंड रेज करो जरा आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस बहुत टाइम हो गया ना स्क्रीन पूरी भरी नहीं है मेरी आपके हैंड रेज से क्या बात कर अच्छा हाँ मेरे को लगा यार स्क्रीन भरते भरते रह गई चलो नहीं फिल गुड गुड तो बढ़िया है बेसिकली तो आपको मतलब समझ में आ गया अब बस यही होगा कि मोल्स निकालने के अभी तक हमने बहुत तरीके सीखे है ना याद है अपन ने वाई मैप बनाया था उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करे अलग अलग तरीके से मोल्स निकाले थे याद है तो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो क्या होगा मोलैरिटी का तो यही फॉर्मूला है बेसिकली बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो मोल्स निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से देंगे अभी वेट दिया था इसकी जगह नंबर दे देंगे या गैस डिजोल्व करेंगे तो उसकी वॉल्यूम दे देंगे है ना अच्छा एक और चीज समझ में आ रही है यहाँ पे आपको कि आप अब मोल्स जो है एक और नए तरीके से निकाल सकते You can find out moles in a different way from here. ये बात समझ आती है हाँ अगर मोलैरिटी पता हो तो है ना इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं तो ये भी लिख लो सिंस मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स देर फोर अपने पास एक फॉर्मूला बन के आएगा बेटा मोल्स का मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स ये आपको पता होना चाहिए मोलारिटी को कहा यूज करते हैं अभी तुमने हेडिंग क्या लिखी थी वॉट वॉज दैडिंग दैट यू रोड मोलारिटी के पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एग्जैक्टली सोल्यूशन जाऊंगे वहां मोलारिटी की बात आएगी 
चलो एक क्वेश्चन और सिंपल कर लो फटाफट से फिर अपन आगे बात करते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे चीजों में हाँ दानिश बेटा अगर बाकी दो चीजें दी हैं तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आप चलो नोट डाउन दी क्वेश्चन एंड सॉल्व इट आउट बहुत ही सिंपल हो जाना चाहिए आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए हम्म अब तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना मोल्स ऑफ एन चाहिए तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दो मोल्स आएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 हंड्रेड एम एल ये जीरो पॉइंट फाइव लीटर देर फोर मोलरिटी इज गिव नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो फोर मोलर आपके पास आंसर आ जाएगा आंसर विल बी फोर मोलर सबका आंसर ये आया था किसी को गड़बड़ तो नहीं आया था आंसर ठीक है अब थोड़ा सा अपन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं और आपको ये तीन पार्ट्स के लिए मोलैरिटी निकालनी है सिंबल अगर किसी का चाहिए तो मैं लिख देता हूं 20 सी ए फोर्टी एट ओ सिक्सटीन और वन एच वन सिक्सटीन एस थर्टी टू और 17 सी एल चलो ये फटाफट से तीनों पॉइंट मेरे को सॉल्व करके बताओ तीनों पार्ट तीनों पार्ट करने जल्दी से कंप्लीट ऑल द थ्री पार्ट्स एंड आई टेल यू द आंसर्स आंसर okay. आ रहे हैं दो पार्ट तक के तो आंसर दे दिए काफी लोगों ने ओके पुष्कर थर्ड पार्ट डन एज वेल अर्नव ने भी तीनों पार्ट के भेज दिए आंसर्स अक्षत गुड तो फिर मैं इसके आंसर ही बताऊंगा आप सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा ठीक है क्योंकि तो बहुत सिंपल सिंपल चीजों के सॉल्यूशन बता दिए मैंने अब आई ओनली टेल यू आंसर्स अगर नहीं आए हैं तो घर पे आज की क्लास के बाद ट्राई करना फिर आंसर्स विल बी टू मोलर जीरो पॉइंट फाइव मोलर और जीरो पॉइंट टू मोलर ठीक है आंसर आएंगे चलो तो जिन लोगों का अगर कुछ गड़बड़ आया है तो एक बार फिर से ट्राई करना आंसर्स लिख के लो अभी कि दीज आर दी आंसर्स यू हैव टू गेट टू दीज आंसर्स दिस वाज अबाउट मोलैरिटी नेक्स्ट हेडिंग बेटा अपनी कंसंट्रेशन टर्म की अपने को लिखनी है मोलैरिटी अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ वंस वी हैव गॉन थ्रू टू और थ्री 
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स उसके बाद हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आएंगे इंटर कन्वर्जन अच्छा मैं आंसर दिखा देता हूँ एक नोट और लिखवा देता हूँ बेटा आप लोग एक काम करो एक क्वेश्चन ही लिख लो क्वेश्चन फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट याद आया मेरे को जो यही मैं बता देता हूँ लिखो क्वेश्चन राइट डाउन क्वेश्चन मोलैरिटी एज अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोलैरिटी एज अ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज डिपेंडेंट is dependent or independent of temperature change ye question hai molarity is a concentration unit is dependent or independent of temperature change matlab molarity jo hai wo temperature badalne pe badlegi ya nahi badlegi बिल्कुल बदलेगी है ना क्यों बदलेगी क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे सिस्टम की वॉल्यूम बदलेगी देर फोर इट विल चेंज लिख लो बेटा इसके नीचे सॉल्यूशन में आंसर में लिख लेना बिकॉज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम चेंजेस बिकॉज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम चेंजेस therefore therefore molarity is a temperature dependent quantity therefore molarity is a temperature dependent quantity noted by everyone chalo very good next heading will be molality this is what you need to study molality aur isko hum small m se represent karenge theek hai molarity ko capital m se kiya tha molality ko small m se kare likh lo heading बेटा ये तो तुम बताओ मेरे को टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी या घटेगी वॉल्यूम बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी का क्या होगा अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलैरिटी का क्या होगा कम होगी वेरी गुड और किसी को कोई डाउट है ऋतिक कह रहा था डाउट है तो क्या डाउट है ऋतिक जल्दी बताओ चलो बेटा तो ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो मोलैरिटी से ही करेंगे विल स्टार्ट अ लेक्चर फ्रॉम मोलैरिटी मोलारिटी बिल्कुल डिपेंड करेगी बेटा प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी सिग्निफिकेंटली हाई प्रेशर चाहिए उसके लिए ना लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से बहुत कम बढ़ता है घटता है तो मोलारिटी हेडिंग लिख लो इसको मैं डिफाइन और एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कीप योर हेडिंग एज दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा बेटा ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जे भी ऑनलाइन होता है आदित्य को स्क्रॉल अप करना है कितना स्क्रॉल अप करना है आदित्य रिपीटेड सवाल पूछते टेस्ट थर्टी फर्स्ट को बेटा बताया तो था 
अक्षत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा लेने दो मैं उसके बाद आपको बहुत सारे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा अभी बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन में वही होगा कि पुराने क्वेश्चन को मिक्स करना पड़ेगा तो अभी एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझ लेते हैं बेसिक से और आफ्टर दैट इज डन वी विल मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो विल डू दैट तो रितिक कड़ाउट अगर मोलैलिटी एंड डेंसिटी गिवन है तो मोलैलिटी कैसे फाइंड करेंगे बेटा मोलैलिटी पढ़ाया कहा है अभी मैंने आई हैव नॉट टॉट मोलैलिटी आई हैव टॉट मोलैरिटी ओके मोलैलिटी नहीं पढ़ा है अभी पढ़ेंगे चलो बच्चों आई होप यहां तक सबको क्लियर है तो रिटेक बेटा तो मोलारिटी भी दिया तो फिर मोलारिटी को फाइंड करना है मोलारिटी तो दिया ही है तो ठीक है बच्चों वील कंटिन्यू फ्रॉम यर इन आर नेक्स्ट लेक्चर इंटर कन्वर्जन वील स्टडी आफ्टर वी आर डन विथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड आई होप देर आर नो डाउट इन आर लेक्चर टूडे आज तो फेयरली सिंपल ही था क्योंकि नई चीज थी स्टार्ट ही किया है हमने कोई भी नई चीज शुरू में आसान होती है मतलब पढ़ते वक्त फिर जैसे से आगे बढ़ता जाएगा वो फिर थोड़ा टफ होता जाएगा तो ठीक है वेट फॉर अजीत सर टू कम इन एंड यू हैव फाइव मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन आई थिंक फिजिक्स का ही लेक्चर है ना तुम लोगों का ओके चलो बाय बाय स्टूडेंट्स बाय सी यू सी यू